హాయ్ అండి ఈరోజు మనం ఫోర్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ ఫోర్త్ యూనిట్ అయినటువంటి స్వామి వివేకానంద అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక మన లెసన్ టైటిల్ వచ్చేసరికి స్వామి వివేకానంద ఈ లెసన్ మనకి స్వామి వివేకానంద గారు ఆయన చెప్తున్నటువంటి ఒక మంచి కొటేషన్తో ఒక మంచి సూక్తితో మనకి మొదలవుతుంది అదేంటంటే టేకప్ వన్ ఐడియా ఒక ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఆ ఆలోచన తీసుకోండి మేక్ దట్ వన్ ఐడియా యువర్ లైఫ్ ఆ ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఆ ఆలోచనే మీరు ఏదైతే ఆలోచించుకున్నారో ఆలోచన మీ జీవితం అనుకోండి మీరు అలాంటి ఒక ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఆ ఐడియా దాన్ని తీసుకొని ఆ ఐడియా ఏదైతే ఉందో అదే మీ జీవితం అనుకోండి థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ఎప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండండి డ్రీమ్ ఆఫ్ ఇట్ డ్రీమ్ కళ ఎప్పుడు దాని గురించే కళలు కంటూ ఉండండి లివ్ ఆన్ దట్ ఐడియా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఆ ఆలోచన కోసమే జీవించండి లెట్ ద బ్రెయిన్ మజిల్స్ నర్వ్స్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ ఫుల్ ఆఫ్ దట్ ఐడియా జస్ట్ లీవ్ ఎవ్రీ అదర్ ఐడియా అలోన్ ఆలోచన మీ మనసులో ఎలా ఉండిపోవాలి అంటే మీ యొక్క మెదడు మీ యొక్క మనస్సు మజిల్స్ కండరాలు నర్వ్స్ నాడులు అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ మీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి భాగము కూడా ప్రతి అవయము అవయవము కూడా బీ ఫుల్ ఆఫ్ దట్ ఐడియా అదే ఆలోచనతో నిండిపోవాలి అదే ఆలోచనతో నిండిపోవాలి అండ్ జస్ట్ లీవ్ ఎవ్రీ అదర్ ఐడియా అలోన్ ఇక ఆ ఆలోచన కాకుండా రిమైనింగ్ మీకు వచ్చే రెండు ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ప్రతి ఆలోచనని కూడా ఒంటరిగా వదిలేసేయాలి ఏ ఏ ఆలోచనలో రాకూడదు సో మీరు అలాంటి ఒక ఆలోచన తీసుకోవాలి ఆ ఆలోచనే మీ జీవితం అనుకోవాలి దాని గురించి ఎల్లప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉండాలి దాని గురించి కలలు కంటూ ఉండాలి దానికోసమే జీవిస్తూ ఉండాలి మీ మనసు మీ యొక్క కండరాలు మీ యొక్క నాడులు నెక్స్ట్ అట్లాగే మీ ఒక్కటేంటి మీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని అవయవాలు కూడా ఈ యొక్క ఆలోచన కోసమే ఏదైతే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి అది తప్ప ఇంకా ఎటువంటి ఆలోచనలు మీ మనసులో రాకూడదు దిస్ ఈజ్ ద వే టు సక్సెస్ అప్పుడు మాత్రమే మనం విజయం సాధించగలము అంటే ఏదైనా ఒక విషయంలో ఒక ఎంచుకున్నటువంటి రంగంలో కావచ్చు చదువులో కావచ్చు జీవితంలో కావచ్చు మనం విజయం సాధించాలి అంటే ఇలా ఎప్పుడైతే మనం ఒక ప్రతి విషయాన్ని ఇలా తీసుకుంటామో అప్పుడు మాత్రమే మనం విజయం సాధించగలము అప్పుడు మాత్రమే మనం విజయం సాధించగలము అని చెప్పేసి స్వామి వివేక వివేకానంద గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక మంచి కొటేషన్తో మనకి ఈ లెసన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి మనకి స్వామి వివేకానంద గారి యొక్క పిక్ ఒక మంచి పిక్చర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి వివేకానంద ద గ్రేట్ సన్ ఆఫ్ ఇండియా వివేకానంద గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మన భారతదేశం ఒక మన భారత జాతి ఏదైతే ఉందో మన భారత జాతి యొక్క ముద్దుబిడ్డ వాజ్ బాన్ ఆన్ ట్వెల్త్ జనవరి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ టు విశ్వనాథ్ దత్త అండ్ భువనేశ్వరి దేవి ఇన్ సిమూలియా ఆయన జనవరి పన్నెండవ తారీఖు పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడవ సంవత్సరంలో విశ్వనాథ్ దత్త అట్లాగే భువనేశ్వరి దేవి అనే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఇద్దరు దంపతులకి ఏ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్ సిటీ ఇన్ కోల్కతా కోల్కతా కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి సిమూలియా అనేటటువంటి ఒక చిన్న ప్రాంతము ఈ కోల్కతా అనేదేమో పెద్ద నగరం అయితే ఆ పెద్ద నగరంలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ప్రాంతం అయినటువంటి సిమూలియా అనే ప్రాంతంలో ఆయన జన్మించడం జరిగింది ఈ హ్యాడ్ ఏ డివైన్ గ్లో ఆన్ హిస్ ఫేస్ బై బర్త్ అతను పుట్టిన దగ్గర నుంచి అతని ఫే అతని యొక్క ఫేస్లో గ్లో గ్లో మీన్స్ ఒక మెరుపు అని చెప్పేసి అంటాము అతని ఫేస్లో ఒక జీవం ఏదైతే ఉందో అంటే దైవాత్మకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక విలువలో ఉన్నటువంటి ఒక గ్లో ఏదైతే ఉందో అది ఆయన ఫేస్లో కనబడుతూ ఉండేది ఈ వాజ్ నేముడు వీరేశ్వర ఆయన ఆయనకి పేరు వీరేశ్వర అని చెప్పేసి పేరు పెట్టడం జరిగింది బట్ కానీ ఈజ్ నేమ్ వాజ్ టూ లాంగ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ టు కాల్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆయన్ని ఇలా వీరేశ్వర అని చెప్పేసి పిలవడం చాలా కష్టంగా ఉండదు కష్టంగా అంటే కొంచెం పెద్దగా ఉండటం వల్ల సో ఎవ్రీబడీ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ హిమ్ నరేంద్ర కాబట్టి ఆ రోజు నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ వివేకానందని నరేంద్ర అని చెప్పేసి నరేంద్ర అని చెప్పేసి ఆయన్ని పిలవడం జరుగుతుంది His father was kind and helpful to the poor and needy. Swami Vekananda Nanagar is a great person. He was always helpful. He was always helpful. He was always helpful. He was helpful. He was always 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 helpful. Apart from family duties. He was always helpful. He was always helpful. He was always helpful. He was always helpful. His mother spent a టైమ్ ఇన్ సింగింగ్ అండ్ నేరేటింగ్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ టు గ్రేట్ ఎపిక్స్ వాళ్ళ అమ్మగారు స్వామి వివేకానంద అమ్మగారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ సమయాన్ని గడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు సింగింగ్ పాటలు నేర్పించడము అండ్ నేరేటింగ్ నేరేటింగ్ అంటే చెప్పడము స్టోరీస్ కథలు ఫ్రమ్ టు గ్రేట్ ఎపిక్స్ 
గ్రేట్ గొప్పవైనటువంటి ఎపిక్స్ ఎపిక్స్ అంటే ఇతిహాసాలు అని చెప్పేసి అంటాము ఎపిక్స్ అంటే ఇతిహాసాలు ద రామాయణ అండ్ ద మహాభారత స్వామి వివేకానంద గారికి వాళ్ళ అమ్మగారు అయినటువంటి భువనేశ్వరి దేవి ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ స్వామి వివేకానంద చిన్నపిల్లవాడికి ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ప్రతిరోజు మన భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి రెండు మహా గొప్ప ఇతిహాసాలు గొప్ప గ్రంథాలు ఉన్నాయి రామాయణము మహాభారతము వాటికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఉన్నటువంటి కొటేషన్స్ని స్వామి వివేకానంద గారికి ప్రతిరోజు కూడా ఆవిడ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ద బాయ్ నరేంద్ర యూజ్ టు సిట్ బిసైడ్ హిస్ మదర్ లిజనింగ్ టు సచ్ ఎ స్టోరీస్ ఆయన ప్రతిరోజు వాళ్ళ మదర్ పక్కనే బిసైడ్ మీన్స్ బై ద సైడ్ ఆఫ్ పక్కన వాళ్ళ అమ్మగారు పక్కనే కూర్చొని వాళ్ళ అమ్మగారు ఈ రామాయణము మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి కథలు ఏవైతే ఉన్నాయో చెప్తూ ఉంటే వాటిని ఈయన చక్కగా వింటూ ఉండేవారు నరేంద్ర చైల్డ్హుడ్ అంటే స్వామి వివేకానంద్ గారి యొక్క బాల్యం మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ద చైల్డ్హుడ్ ఆఫ్ నరేంద్ర వాజ్ ఫిల్డ్ విత్ ఇన్సిడెంట్స్ దట్ షో కేసడ్ ఇస్ కరేజ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒకసారి కనుక మనం స్వామి వివేకానంద్ గారి యొక్క బాల్యం కనుక చూస్తే అది నిండిపోయి ఉంటుంది వేటితో అంటే ఇన్సిడెంట్స్ సంఘటనలు దట్ షో కేసడ్ అవి మనకి తెలియపరుస్తాయి హీస్ కరేజ్ ఆయన చిన్నప్పుడు ఎంత ధైర్యంగా ఉండేవాళ్ళని ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ వెంట అంటే అతి తక్కువ సమయంలో తెలివైనటువంటి నిర్ణయాలు ఏ విధంగా తీసుకుంటారో దాన్ని మనం ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటాం సందర్భాన్ని బట్టి పరిస్థితిని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకునే విధానాన్ని మనం ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటాం అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆయన యొక్క ప్రజ్ఞ తెలివితేటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి అంటే ఒకసారి ఆయన బాల్యానికి సంబంధించినటువంటి కథలు ఇన్సిడెంట్స్ కనుక మనం ఒకసారి ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటే అవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క ధైర్య సాహసాల గురించి ఆయన యొక్క ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ గురించి ఆయన యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి ఈ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ లవ్లీ అండ్ ప్లేఫుల్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఈ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ చాలా చురుకుగా ఉండేవాడు లవ్లీ అందంగా ఉండేవాడు అండ్ ప్లేఫుల్ ఆ మిగతా పిల్లలు లాగానే ఆటలు పాటలతో చక్కగా ఉంటూ ఉండేవాడు హీ లవ్డ్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆయనకి బర్డ్స్ పక్షులన్నా కానీ యానిమల్స్ జంతువులన్నా కూడా చాలా ఇష్టము ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఇన్ హిమ్ వర్ విజబుల్ సిన్స్ హీస్ చైల్డ్హుడ్ క్వాలిటీస్ లక్షణాలు లీడర్షిప్ నాయకత్వము వర్ విజబుల్ కనిపించేవి సిన్స్ హీస్ చైల్డ్హుడ్ అంటే ఆయన చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఒకసారి కనిపిస్తే ఆయన్ని బాగా గమనిస్తే ఆయనలో నాయకత్వపు లక్షణాలు అంటే లీడర్షిప్ లీడర్ యొక్క ట్రూ క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనలో కనిపిస్తూ ఉండేవాడు కనిపిస్తూ ఉండేవి అనమాట అంటే ఒక మంచి నాయకుడికి ఉండాల్సిన ఉండే లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా స్వామి వివేకానంద గారిలో మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కనిపిస్తూ ఉండేవి హీజ్ ఫేవరెట్ గేమ్ వాజ్ ద కింగ్ అండ్ ద కోర్ట్ ఆయనకి బాగా ఇష్టమైనటువంటి ఆట వచ్చేసరికి ద కింగ్ అండ్ ద కోర్ట్ రాజు అట్లాగే మరియు రాజుగారి యొక్క సభ యొక్క గేమ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇష్టము హీ వుడ్ ఆల్వేస్ ప్లే ద రోల్ ఆఫ్ ఎ కింగ్ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ యొక్క గేమ్లో అతను రాజుగారి పాత్ర ఏదైతే ఉందో ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడు ఈ గేమ్ ఆడినా సరే దానిలో కింగ్ పాత్ర స్వామి వివేకానంద గారే పోషించడం జరిగేది అండ్ హిజ్ ప్లే మేట్స్ ఫర్ హిజ్ మినిస్టర్స్ ఇతనితో ఆడుకునేటువంటి తోటి ఆటగాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈయన కింద ఈయన సంస్థానంలో పనిచేసేటువంటి మంత్రులుగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు హీ అండ్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ మెడిటేషన్ అప్పుడప్పుడు స్వామి వివేకానంద గారు ఆయన యొక్క స్నేహితులు అప్పుడప్పుడు తరచుగా ప్రాక్టీస్ మెడి మెడిటేషన్ ధ్యానం చేయటం సాధన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వైల్ మెడిటేటింగ్ ధ్యానం చేస్తూ ఉండగా నరేంద్ర కుడ్ సిట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం అండ్ హీ వుడ్ లుక్ లైక్ ఏ లిటిల్ బుద్ధ ఆయన మిగతా వాళ్ళలా కాకుండా చాలా ఎక్కువ సమయం ధ్యానం చేస్తూ ఉండేవారు అలా ఆయన ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఆయన చూడటానికి ఎలా ఉండేవారంటే లుక్ లైక్ లిటిల్ బుద్ధ ఒక చిన్న గౌతమ్ బుద్ధుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన బోధోక్షం కింద ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే ఎలా అయితే కనబడుతూ ఉంటారో నరేంద్రనాథ్ స్వామి వివేకానంద్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా సేమ్ అలాగే మనకి కనిపిస్తూ ఉండేవాడు వన్ డే ఒకరోజు వెన్ దేవర్ మెడిటేటింగ్ మీన్స్ స్వామి వివేకానంద మెడిటేటింగ్ విత్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ తన యొక్క తోటి స్నేహితులతో కలిసి ఈయన ధ్యానం చేస్తూ ఉండగా ఏ బ్లాక్ స్నేక్ ఒక నల్లటి పాము ఏదైతే ఉన్నది కేమ్ నియర్ దెమ్ వీళ్ళ దగ్గరగా వచ్చింది ఆల్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ షౌటెడ్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద స్నేక్ పాము చూసిన తర్వాత అందరూ అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా బిగ్గరగా అరవటం మొదలుపెట్టారు అండ్ ర్యాన్ అవే అక్కడి నుంచి పారిపోయారు బట్ నరేంద్ర డిడ్ నాట్ ఈవెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ హీస్ ప్లేస్ కానీ నరేంద్ర స్వామి వివేకానంద గారు ఎవరైతే ఉన్నారో 
ఈయనకి ఎటువంటి హామ్ హామ్ మీన్స్ హాన్ చేయకుండా అది అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది మనకి ఇక్కడ పిక్చర్లో కనబడుతుంది చూడండి స్వామి వివేకానంద గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చక్కగా చెట్టు కింద మెడిటేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటే పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అరుస్తూ అక్కడి నుంచి పారిపోతున్నారు ఒక స్నేక్ ఏదైతే ఉందో అది పాకుంటూ వెళ్తూ ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ నరేంద్ర యాట్ స్కూల్ అంటే ఆయన స్కూల్లో ఎలా ఉండేవాడు ఆయన యొక్క యాటిట్యూడ్ ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు నరేంద్ర వాజ్ గుడ్ అట్ స్టడీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గేమ్స్ ఈయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్టడీస్ చదువులో చాలా బాగా చదివేవాళ్ళు అట్ ద సేమ్ టైమ్స్ ఆటలు కూడా బాగా ఆడుతూ ఉండేవారు హీ లిజన్ టు ద టీచర్ కేర్ఫుల్లీ టీచర్ చెప్పేటటువంటి పాఠాలను అయినా కేర్ఫుల్లీ చాలా జాగ్రత్తగా వినేవాళ్ళు హీ కుడ్ రిమెంబర్ వాట్ ఎవర్ వాజ్ స్టార్ట్ బై ద టీచర్ రిమెంబర్ గుర్తుంచుకోవటము టీచర్ చెప్పినటువంటి పాఠాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి చిన్న అంశాన్ని కూడా ఆయన గుర్తుపెట్టుకునేవాళ్ళు హీ నెవర్ ఫర్ గాట్ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ ఇఫ్ హీ లిజన్ టు ఇట్ ఓన్లీ వన్స్ నెవర్ ఫర్ గాట్ ఫర్ గాట్ మీన్స్ మర్చిపోవటము ఏ చిన్న విషయాన్ని కూడా ఆయన మర్చిపోయేవాడు కాదు ఎలా అంటే జస్ట్ ఇఫ్ హీ లిజన్ టు ఇట్ ఓన్లీ వన్స్ కేవలం ఆయన ఆ అంశాన్ని ఒక్కసారి విన్నా సరే ఏదైనా ఒక్కసారి ఒక అంశాన్ని ఆయన ఒక్కసారి విన్నా సరే దాన్ని ఆయన అసలు మర్చిపోయేవాడు కాదనమాట సామాన్యంగా ఒక్కసారి ఉంటే చాలామంది ఎక్కువగా మర్చిపోయే అలవాటు ఉంటుంది కానీ ఈయన మాత్రం ఆ అంశాన్ని టీచర్ చెప్పినటువంటి అంశాన్ని కేవలం ఒక్కసారి విన్నా సరే ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాన్ని మర్చిపోయేవారు కాదు వన్స్ నరేంద్ర వాజ్ పనిష్ డెట్ స్కూల్ ఒకసారి నరేంద్ర గారిని పాఠశాలలో పనిష్ అంటే శిక్షించడం జరిగింది ద జాగ్రఫీ టీచర్ సోషల్ టీచర్ అయినటువంటి జాగ్రఫీ భూగోళ శాస్త్రం బోధించే వాళ్ళ టీచర్ ఆస్ హిమ్ ఏ క్వశ్చన్ విచ్ హీ ఆన్సర్డ్ కరెక్ట్లీ ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది ఆ అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో దానికి స్వామి వివేకానంద గారు కరెక్ట్ సమాధానం సరైనటువంటి సమాధానమే చెప్పారు బట్ కానీ ద టీచర్ థాట్ దట్ ఇట్ వాజ్ రాంగ్ అండ్ పనీషుడ్ హిమ్ టీచర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అనుకున్నారు స్వామి వివేకానంద చెప్పిన సమాధానం ఏదైతే ఉందో అది తప్పని అందుకోసం ఆయనకి శిక్షించడం జరిగింది ద బాయ్ ప్రొటెక్టెడ్ ప్రొటెక్టెడ్ మీన్స్ వ్యతిరేకించడము అంటే ఎదురు సమాధానం చెప్పడం లాంటి వ్యతిరేకించడము అనమాట ఏమని ఐ హావ్ నాట్ కమిటెడ్ ఎనీ ఎర్రర్ సార్ నేను మీకు ఎటువంటి తప్పు చెప్పలేదు సార్ ఐ ఆమ్ షూర్ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఏమని వాట్ ఐ సెడ్ ఈస్ రైట్ నేను మీతో ఏదైతే చెప్పానో అది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి దిస్ మేడ్ ద టీచర్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్యూరియస్ సో ఎప్పుడైతే ఆయన ఇలా తిరిగి నేను తప్పు చెప్పలేదు నేను చెప్పింది కరెక్టే నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అని నాకు తెలుసు అని చెప్పేసి ఈ మాటలు ఎప్పుడైతే అన్నారో దిస్ మేడ్ ద టీచర్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్యూరియస్ కోపము బట్ ఆల్సో లెట్ టు స్లాప్ స్లాప్ మీన్స్ చెప్ప మీద కొట్టడం చెంప దెబ్బని స్లాప్ అంటాము టీచర్కి సోషల్ టీచర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి ఇంకొంచెం కోపం పెరిగి నరేంద్రనాథ్ స్వామి వివేకానంద గారిని చెంప మీద కొట్టడం జరిగింది సో స్కూల్లో ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత వెన్ నరేంద్ర రిటర్న్ హోమ్ ఆయన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈజ్ ఐస్ వర్ ఫిల్డ్ విత్ టీయర్స్ టీయర్స్ మీన్స్ కన్నీళ్ళు స్వామి వివేకానంద గారి యొక్క ఐస్ ఏవైతే ఉన్నవి కల్ల కన్నీళ్ళతో నిండిపోయాయి హీ నారేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ టు హీజ్ మదర్ స్కూల్లో జరిగినటువంటి విషయం మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళ అమ్మగారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారు హీజ్ మదర్ కన్సోల్డ్ హిమ్ అండ్ సెడ్ కన్సోల్డ్ ఓదార్చడము వాళ్ళ అమ్మ ఆయన్ని ఓదార్చి ఎలా చెప్తున్నారు మై సన్ వై డూ వరీ ఇఫ్ యు ఆర్ రైట్ నువ్వు ఎందుకు కంగారు పడుతున్నావు నువ్వు చేసింది లేదా నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అయినప్పుడు నువ్వు కంగారు పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అంటే నువ్వు చెప్పినటువంటి సమాధానం ఏదైతే ఉందో అది కనుక కరెక్ట్ అయి అనుకుంటే నువ్వు కంగారు పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఆల్వేస్ ఫాలో ద ట్రూత్ ఎల్లప్పుడూ కూడా నువ్వు సత్యాన్నే ఫాలో అవ్వు అంటే సత్యం ఏదైతే ఉందో దాన్నే నువ్వు అనుసరించు వాట్ ఎవర్ మే హ్యాపెన్ నీకు ఏం జరిగినా సరే నీకు ఏం జరిగినా సరే యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ ఫాలో ద ట్రూత్ నువ్వు సత్యాన్ని మాత్రమే అనుసరించు అని చెప్పేసి వాళ్ళ మమ్మీ చెప్పారు లేటర్ వెన్ ద టీచర్ రియలైజ్ ఈజ్ మిస్టేక్ తర్వాత ఆ టీచర్ ఎవరైతే అంటే నరేంద్రనాథ్ స్వామి వివేకానందాన్ని ఎవరైతే పనిష్ చేశారో ఆ టీచర్ తన యొక్క మిస్టేక్ తన యొక్క తప్పులను తెలుసుకున్నారు హీ రీగ్రేటెడ్ ఇట్ రీగ్రేట్ రీగ్రేట్ మీన్స్ పశ్చాత్తాపడటం తాను తప్పు చేసినందుకు అనవసరంగా శిక్షించినందుకు ఆయన పశ్చాత్తాపడటం జరిగింది నరేంద్ర ఏ బ్రేవ్ బాయ్ బ్రేవ్ ధైర్యము ధైర్యం ధైర్యము అంటే ధైర్య సాహసాలు ఉన్నటువంటి ఒక పిల్లవాడు నరేంద్ర వాజ్ ఏ బ్రేవ్ బాయ్ ఆయన చాలా ధైర్య సాహసాలు ఉన్నటువంటి ఒక పిల్లవాడు వన్ డే ఒకరోజు వైల్ నరేంద్ర అండ్ హీజ్ ఫ్రెండ్స్ వర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ స్వామి వివేకానంద గారు అట్లాగే ఆయ
ఆ మాటలు విన్న తర్వాత అక్కడ ఆడుకుంటున్నటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు భయంతో బట్ కానీ నరేంద్ర స్టుడ్ ఫియర్లెస్ ఫియర్లెస్ భయం లేకుండా స్టుడ్ మీన్స్ స్టాండ్ స్టుడ్ స్వామి వివేకానంద్ గారు భయం లేకుండా ఆయన అక్కడ అలాగే నించున్నారు అండ్ ఆస్కర్ ద గార్డెనర్ తోట మేళ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అడిగాడు వెర్ ఈస్ ద గోస్ట్ దయ్యం ఎక్కడుంది నాకు అసలు దయ్యం కనపడతలేదే ఐ డోంట్ సీ ఎనీ గోస్ట్ ఇన్ ద ట్రీ ఆ చెట్టు మీద నాకు ఎటువంటి దయ్యం కనపడతలేదు అని చెప్పేసి ఆయన అక్కడే ఉండి తోట మాలను అడిగారు దీన్ని బట్టి ఆయన ఎంత బ్రేవ్ బాయ్ అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంది నరేంద్ర బికమ్స్ స్వామి వివేకానంద ఈ నరేంద్ర అనే వ్యక్తి స్వామి వివేకానందగా అంటే తన పేరు స్వామి వివేకానందగా ఎలా మారింది అనేది మనకి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు నరేంద్రస్ నేచర్ ఆఫ్ ఫియర్లెస్నెస్ ఫియర్లెస్నెస్ భయం లేనటువంటి ఆయన యొక్క స్వభావము లవ్ ఫర్ మ్యాన్ కైండ్ మానవాళికి మానవాళి మానవాళి మీద ఉన్నటువంటి ఆయన ప్రేమ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మేడ్ హిమ్ ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఏకాగ్రత ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ మూడు లక్షణాలు ఫియర్లెస్నెస్ లవ్ ఫర్ మ్యాన్ కైండ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్ దీస్ త్రీ క్వాలిటీస్ ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఈ మూడు లక్షణాలు కూడా మేడ్ హిమ్ ఆయన చేశాయి వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ స్పిరిచువల్ లీడర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఒక గొప్పవాడైనటువంటి స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మికత లీడర్స్ లీడర్స్ మీన్స్ నాయకుడు ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే బాగా గొప్పవాళ్ళైనటువంటి ఆధ్యమ ఆధ్యాత్మికత అంటే దైవ సంబంధమైన విషయాలు లేకపోతే ఎథిక్స్ మారల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బోధించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని స్పిరిచువల్ లీడర్స్ అంటాము అలాంటి వాళ్ళలో ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ఈయనకి ఉన్నటువంటి ఈ మూడు లక్షణాలు కూడా ఈయన్ని ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా స్పిరిచువల్ లీడర్స్లో ప్రపంచంలోనే నిలబెట్టడం జరిగింది హీ బికేమ్ స్వామి వివేకానంద నరేంద్రనాథ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ నరేంద్ర అనే వ్యక్తి తర్వాత స్వామి వివేకానందగా మారడం జరిగింది హీ వాజ్ డీప్లీ ఇన్స్పైర్డ్ ఇన్స్పైర్డ్ మీన్స్ ఆదర్శము బై ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు అందిట్లో ఉన్నటువంటి ఆ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన్ని ఇవి బాగా ఆదర్శవంతంగా మార్చాయి అంటే వాటి నుంచి ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ పొందడం జరిగింది అనమాట అండ్ హీస్ టీచర్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈయన యొక్క గురువు గారు అయినటువంటి శ్రీ రామకృష్ణ పరమహం పరమహంస అంటే స్వామి వివేకానంద ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకు గురువు గారు శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చెప్పినటువంటి టీచింగ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ఆ టీచింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ రెండు కూడా వీళ్ళిద్దరూ కూడా స్వామి వివేకానందని డీప్గా ఇన్స్పైర్ చేయడం మొదలయ్యాయి అనమాట ఆ విధంగా ఈయన నరేంద్రనాథ్ నుంచి స్వామి వివేకానందగా తన యొక్క పేరు మారడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన ఎంత గొప్పవాడయ్యాడు ఆయన యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అవన్నీ కూడా మీకు చాలా పుస్తకాల్లో ఉన్నాయి అట్లాగే ఆయన జన్మదినోత్సవాన్ని జనవరి పన్నెండు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇప్పుడు జాతీయ యువజన దినోత్సవం అని చెప్పేసి మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాము ప్రతి సంవత్సరము జనవరి పన్నెండో తారీఖుని ఈయన యొక్క పుట్టినరోజు మనం జాతీయ యువజన దినోత్సవం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈయన చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ మంచి మంచి కోర్ట్స్ సూక్తులు ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట మనకి లెస్సన్లో ఉన్నటువంటి గ్లోజరీ మీనింగ్స్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ నరేట్ నరేట్ మీన్స్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ టెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వివరించి చెప్పడము విశదీకరించి వివరించి చెప్పడము ప్రతి అంశాన్ని కూడా ఎపిక్ ఎపిక్ మీన్స్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎ ట్రెడిషనల్ హీరో ట్రెడిషనల్ సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి కథ ఒక వ్యక్తి గురించి ఇంటెలిజెన్స్ మీన్స్ విజరం తెలివితేటలు రీగ్రేట్ ఫీల్ సారీ పశ్చాత్తాపడము తను చేసింది తప్పు అని తెలుసుకుని బాధపడతాను మనం రీగ్రేట్ అని చెప్పేసి అంటాము మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ మీన్స్ ఏ డివోషనల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏ డీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ డీప్ లోత్ అయినటువంటి ఏకాగ్రత పొందడం కోసం చేసేటటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మికత ఉన్నటువంటి ఒక సాధన ప్రొటెస్ట్ మీన్స్ మేకింగ్ ఎ స్ట్రాంగ్ అబ్జెక్షన్ స్ట్రాంగ్ చేయటము స్ట్రాంగ్ బలమైనటువంటి అబ్జెక్షన్ మీన్స్ తిరస్కరణ నేను ఇది చేయలేదు అని చెప్పేసి వ్యతిరేకించడము కన్సోల్ మీన్స్ కంఫర్ట్ ఇన్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ గ్రీఫ్ బాధలో ఉన్నప్పుడు ఓదార్చడము స్పిరిచువల్ మీన్స్ సెక్రేడ్ పవిత్రమైనటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ అటెన్షన్ టువర్డ్స్ సంథింగ్ ఏదైనా ఒక విషయం పట్ల ఏకాగ్రత కలిగి ఉండటము దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో ఇది మనకి స్వామి వివేకానంద అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ బాయ్